هذيك هي ما رانيش غلط في الطريق راني نمشي في الطريق فصل جديد تحكيتي منطقة مليئة بالماء بنخل وبتاريخ توغورت دخلنا المنطقة ثقافية وتاريخية واحدة أخرى اللي هي منطقة واد ريغ منطقة واد ريغ معروفة بالعاصمة ديالها اللي هي توكورت معروفة بالقصور وبالواحات ديالها سمية على القابلة الأصيلة اللي هما الريغة قابلة أمازيغية زناتية راني فرحان بزاف كي راني لحقت المنطقة واد ريغ على خاطرش عندي بزاف وانا نقول لكم بلي من جوش غير الطريق بلي نحبس ونعطي وقت باش نحكي حكايتها ودوك تشوفوا بلي حكايه طويله وحكايه غانيه بزاف نتعلموا بزاف في توغورت ان شاء الله توغورت تابورت اسمها امازيغي ومعندها الباب اليوم مدينه بتوسع حضاري هام ولي تجذب ناس من كاع المنطقه البارح كانت رمز للاستعمار الفرنسي واللي السياحة في الصحراء اليوم لاستيل سيتخوان ما زالت وقفة في وسط المدينة نصب ليذكر اول عبور بسيارة في الصحراء في 1922 ما بين توغورت والطنبوكتو على 3500 كيلومتر بصح توغورت هي اولا عاصمة عاصمة منطقة ثقافة وحضارة وباش نفهم كتر هويتها ندخل على باب قصرها قصر مستوى حتى اذا القبائل كانوا عايشين هنا من قبل قصر مستوى هو اساس المدينة من القرن الخمستاش كما جاء قصور ومدن الاسلامية القلب هو الجامع العتيق لليوم ما زالوا في الموقع الاصيل تاع القصر وهو البناية الوحيدة لمازالها شدة حول الجماع قصور وديور الاغلبية ريبين وبيبان مستوى كان عندها بكري تلت بيبان كبار باب السلام باب البلاد وباب الاخضر من وقت الاستعمار حتى اليوم قصر مستوى تغير بزاف صراحة مور ما شفت الحالة تعقاع المدن التاريخية في الجزائر ما كنش نستنى قصبة نظمة مرمة كي العادة لازم نتعمق باش نكتشف كنوز في وسط الاهمال عاصمة منطقة وخصوصا سلطانة توغورت كانت عاصمة سلطنة بني جلاب مملكة اللي كانت تتحكم على منطقة وادريغ ومن ذاك كتر سلطانة اللي ماشي معروفة ولي رجع توغورت عاصمة محترمة لمدة ربع قرون من 1414 ل 1881 سليمان الجلابي اللي هو من قابلة زناتية مارينية أسس السلطنة في القرن ال15 الجلابي اللي يجلب الخير والناس عنده واللي جاب السلم والتعايش للقبائل المنطقة أسس السلطنة بمساعدة شخصيات المنطقة شيوخ علماء عاود رجع تجمع الجيش والضاربة بصح كاين قوة جيوسياسية جديدة اللي راهي رايحة تعرقل تطوير المملكة الدولة العثمانية اللي بشوية رايحة تتحكم على السلطنة بفضل عاصمة الشرق قسنطينة البني جلاب تابعين للجزائر العاصمة سياسيا لكن عاشوا في شبه استقلال حتى لحقت فرنسا في 1854 الاستعمار الفرنسي سقط نظام 
36 سلطان بني جلاب توكورت عاشت أوقات ازدهار وأوقات انحطاط في وقت البني جلاب وش من حكاية نو no ليميتس حبيت نشوف وش بقى من البني جلاب في جبانة توكورت والمدفونين شخصية السلطانة حتى اليوم توغورت مازال عندها تراث ثقافي غني لتحافظ عليه تنقلو وتمثلو المرأة هي المرأة والأم هي في قلب الهوية وهنا نهضرو على الملحفة اللغة الأصيلة الأمازيغية قماش بأشكال ورموز قدم كثرت لي واو حتى عمر تاجر في القصر مستوى حب يديني نشوف الصناعة التقليدية التقورتية من القريب مركز التكوين المهني جاي في موقع الكنيسة القديمة واليوم راهو يشارك في التطوير الصناعات التقليدية بورشات ودروس التقاليد في توغورت عندهم دوق فريد أشكال مختلفين ألوان باهية نقدر نقول تريندي إمكانيات اقتصادية وطنية وعالمية نخرج من مدينة توغورت فرحان وحزين فرحان كي عشت وقت في تاريخ توغورد بالصح حزين كي شفتها طايها إحساس عادي في حكاياتي في الجزائر منطقة ودريغ هي منطقة قصور وتاني بحيرات كما لالا فاطمة في مقارين بلا الماء ما كانش حياة ما كان حتى حاجة حية لا حضارة لا تاريخ نظرة الماء رجعته مقدس في الصحراء حكايتي تبقى النص إلى ما نزورش وما نذكرش مدينة تاريخية دينية وبالأخص اللي عندها اسم أسطوري تماسين رانا خرجنا من مدينة توغورت وقبل ما نلحقوا المرحلة واحدة أخرى في الرحلة ديالنا وفي طريقنا حبيت نحبس في مدينة تاريخية مهمة في الجزائر اللي هي تماسين تماسين هي من أقدم المدن الإسلامية في الجزائر وعندها تراث معماري وتراث ثقافي وتراث ديني غني بزاف بولوار مدينة من بيل مدينة شوارية جمع قصور نتبحروا في زنايق تماسين وكل عدا نتوجهوا بالجامعة بصح قبل ما نروح نقابل المئذنة كاين قصر لبني بزاف أصلي محال ما ندخلش ان شي دوفغ تحفة تأسيس تماسين يرجع لبداية الإسلام في 782 
هي من أقدم المدن الإسلامية في شمال إفريقيا عائلات من القبيلة الزناتية الريغا بناو قصر محصن الجامع العتيق هو انتبنا في 1284 بالصح المئدنة ديالو زادها المهندس المغربي سيدي حاج مغراوي في 1431 بطلب مالك تماسين مئدنة فيها 22 متر المدينة عرف التاريخ وماضي راقي مدينة في قلب التجارة عبر الصحراء ولي كانت تنافس مع التوبورد عشرين سنة وهي مسجلة كتراث وطني مدينة بمساحة عشرين هكتار ولي ما زال تستهل حفاظ الحفاظ تماسين عندها الثاني البحور البحيرة ديالها كنز بيولوجي لأيام الإنسان مع كابتي حكايتي كاين مواضيع اللي يتعودوا في الجزائر تاريخ طبيعة ثقافة والروحانية خطر مثبوتة الجزائر هي أرض من أراضي الروحانية الإسلام وعندها شبكة زوايا كبيرة وعميقة مثلا تماسي اللي هي مركز لطريقة تجانية الشيخ سيد أحمد تجاني شخصية وطنية ومؤسس الطريقة في عين ماضي لغوات الطريقة التجانية هي من أكبر الطرق الدينية في العالم وخلات تماسين تبقى مدينة جذابة والناس يجوا من كل جهة نخلي مرايا هذا المركز العلمي نجوز الفصل جديد من حكايتي مدينة ومنطقة أخرى عالم تاريخي وثقافي من بلدنا